సహస్రా స్కూల్ కంప్లీటెడ్ ఏం చెప్పారు స్కూల్లో ఇవాళ మీ మేడం ఇంకా ఇంకేం చెప్పారు ఏంటమ్మా అర్థం కాలేదు అర్థం కావట్లా నువ్వు చెప్పేది మంచిగా నాకు ఓకే ఇంకా ఇంకేం చెప్పారు ఇంకేం బేబీ చెప్పు ఓకే ఫ్రెష్ అయ్యాక మళ్ళీ కలుద్దాం ఇక్కడ మా పాప ఇంకా ఫ్రెష్ అయిపోయిందండి స్నానం కూడా చేయించేశాను స్కూల్ నుంచి రాగానే స్నానం చేయిస్తాను అది యూనిఫామ్ వేసుకుంటుంది కదా చిరాగ్గా ఉంటుంది మళ్ళీ డ్రెస్ చేంజ్ చేయడం ఎందుకని రాగానే చేయిస్తాను అసలు ఎప్పుడైనా పిల్లలకి రెండుసార్లు స్నానం చేయించాలండి బట్టలు మార్చడం కాళ్ళు చేతులు కడిగించడం కన్నా స్నానం చేపిస్తే హాయిగా ఫ్రెష్గా ఉంటారు నేనైతే వర్షాకాలమైనా చలికాలమైనా ఏ టైంలోనైనా టూ టైమ్స్ స్నానం చేస్తానండి పిల్లలకి స్నానం చేయించడం వల్ల చాలా హాయిగా మంచిగా నిద్ర పడుతుంది కూడా ఆడుకొని చెమట పడుతుంది కానీ కాళ్ళ చేతులు కడిగి బట్టలు మార్చే కన్నా చాలామంది చిన్నపిల్లలకు కూడా కొంచెం తడి గుడ్డ పెట్టి అలా తుడిచేసి ఉంచుతారు కానీ పిల్లలు మంచిగా స్నానం చేస్తేనే పిల్లలకి ఆరోగ్యంగా కూడా మంచిగా హెల్దీగా ఉంటారు చిన్నప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు కదా పిల్లలు పాలల్లో నీళ్ళల్లోని పెరుగుతారని సో అలాగే పిల్లలకి రెండుసార్లు స్నానం అనేది మంచిగా చేయించాలండి స్కూల్లో కూడా ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా చిరాగ్గా లేకుండా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను వాయిస్ ఓవర్ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే సహా మళ్ళీ రైమ్స్ చెప్తుంది మీకు బోరింగ్ అనిపిస్తుంది కదా సో అందుకే అక్కడ వాయిస్ తీసేసి వాయిస్ ఓవర్ చెప్తున్నాను ఈ మధ్య ఫోన్ ఆన్ చేయంగానే ఇంకా రైమ్స్ తనకు వచ్చినవన్నీ చెప్పేస్తానంటుంది మళ్ళీ మీకు బోరింగ్గా ఉంటుంది కదా సో అందుకే అక్కడ తను వాయిస్ తీసేసి వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను ఫ్రెష్ అయిపోయింది కదా ఈరోజు పాలలో చాకోస్ వేసుకొని తింటానండి లేదంటే రోజు పెరుగన్నం పెట్టేస్తానండి రాగానే ఆ తర్వాత ఇంకేదన్నా స్నాక్స్ లాగా ఇస్తాను కాకపోతే ఈరోజు నాకు పెరుగన్నం వద్దు అనేసింది స్కూల్లోకి లంచ్ బాక్స్ లంచ్ కూడా పెట్టిస్తానండి ఏదో ఒక రైస్ ఐటెం లాగా చేసి ఇస్తాను ఏం తింటుందో ఏమో తెలీదు సరిగ్గా తినరు కదా సో అందుకే నేను రాగానే పెరుగన్నం పెట్టేస్తాను ఈరోజు వద్దనిందని సరే అని చాకోస్ వేసుకొని పాలు తాగుతుంది ఇంకా ఈవినింగ్ టైం అందరు రొటీన్ ఒకేలా ఉంటుంది ఇంకా బట్టలు మరత పెట్టాలండి చాలా బట్టలు ఉన్నాయి బాగా వెదర్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది వర్షం పడేలాగా ఉంది సో ఇంక ఇప్పుడు బట్టలు తీసేస్తున్నాను బట్టలు మరత పెట్టాలి ఇవి అందరికీ ఉండే పనులే నేనేమి కొత్తగా ఏమి చూపించట్లేదు జస్ట్ షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇంకా బట్టలు మాట పెట్టుకుంటూ మా పాపతోటి మాట్లాడుతున్నాను ఇంకా స్కూల్లో ఏం చెప్పారు అది ఒక అలా అడుగుతున్నాను తనేమో నేను హోంవర్క్ చేసుకోవాలి అంటుంది ఇప్పుడే వద్దులే కొంచెం సేపు తర్వాత చేసుకోవచ్చు ఆడుకో అంటున్నాను తనేమో నాకు ఇప్పుడే చేయించు అంటుంది ఇంకా ఇక్కడ రోజు ఇంతే ఉంటుందండి ఎవరి ఇంట్లో అయినా ఇంతే కదా బట్టలు మట్టి పెట్టుకోవడం గిన్నెలు గడి వేసుకోవడం పిల్లలతో హోంవర్క్ చేయించుకోవడం ఎవరికైనా నార్మల్ రొటీన్ ఇదే ఉంటుంది బట్టలు మట్టి పెట్టడం 
అంటే చాలా చిరాకైన పని అండి ఇంట్లో అసలు మడత పెట్ట బుద్ధి కాదు కాకపోతే తప్పదు కదా ఓకే ఇంకిప్పుడు ఇది హోంవర్క్ టైం అండి హోంవర్క్ చేస్తున్నాను తనకు పెద్ద హోంవర్క్ అంటే ఏముంటుంది రైమ్స్ చెప్పమంటారు రైమ్స్ ఇచ్చి చదివించమంటారు ఇంకా స్లాంటింగ్ లైన్స్ స్లీపింగ్ లైన్స్ కర్వల్ లైన్స్ ట్రయాంగిల్స్ ఇవి ఉంటాయండి హోంవర్క్స్ మ్యాథ్స్ అయితే ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంకా క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఇంకా స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి ఇప్పుడు అది నేర్పుతున్నారు ఎల్కేజీ కదా తను ఎల్కేజీ చదువుతుంది ఇంకా పెన్సిల్స్ ఎరేజర్స్ రోజు పోటపోవాల్సిందే పోయిందంట పెన్సిల్ అది అడుగుతుంది పోయింది ప్యాక్లో లేదు అంటే ఇంకోటి ఇస్తున్నాను కొంచెం బాగానే రాస్తుందండి పెద్ద ప్రాబ్లం అనేది పిల్లల్ని ఎప్పుడైనా అర అరిచి కొట్టి హోంవర్క్ చేస్తే అసలు చేయరండి కొంచెం ఓపిక్గా మన దగ్గర కూర్చో పెట్టుకొని చేస్తే కొంచెం ఓపిక్గా చేస్తే చేస్తారు బాగానే కొట్టడం తిట్టడం చేస్తే ఇంకా ముందుగా తయారవుతారు హోంవర్క్ చేయించేటప్పుడు అసలు కొట్టడం తిట్టడం కానీ చేయకూడదు అది చాలా కష్టమైన పని కాకపోతే కొంచెం ఓపిక్గా మన దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని ఫస్ట్ కొంచెం హెల్ప్ చేస్తే పిల్లలు వాళ్ళే బాగా రాసేస్తారండి మనం ఆ టైంలో స్కూల్కి కూడా వెళ్ళలేదు మనం సిక్స్ అవర్స్ నుంచి వచ్చాక ఒక డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళే వాళ్ళం పాపం వాళ్ళని ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్కే మనం టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కే పంపిస్తున్నాం వాళ్ళకి నేర్చుకుంటారు చిన్నగా ఇప్పుడే అన్నీ వచ్చేయాలని ఏం లేదు కదండి సో కొంచెం ఓపిక్గా చేస్తే వాళ్ళు చేస్తారు ఇంకా హోంవర్క్ కంప్లీట్ అయిందండి ఇంకా మేము మార్కెట్కి వెళ్ళాలని రెడీ అయ్యాము ఈరోజు మంగళవారం మార్కెట్ ఉంటుంది ఈవినింగ్ టైంలో సో మేము ఇద్దరం అదే చెప్తున్నాం మీకు అక్కడ మార్కెట్ నుంచి వచ్చామండి ఇంకా తనైతే కొంచెం దూరం ఉంటుంది తను ఎక్కువసేపు నడవదండి ఎత్తుకోమంటుంది అదే చెప్తున్నాను అక్కడ మీకు కొన్ని తీసుకొచ్చాను కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకా ఎప్పుడు మా హస్బెండ్ నేను వెళ్తామండి ఆ రోజు ఈరోజు తను ఆఫీస్లో వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది అన్నారు ఇంకా సరేలే వెళ్ళి అప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళాలంటే ఫ్రెష్గా ఉండాలి అని నేనే వెళ్ళి తెచ్చేసుకున్నాను బాగా కాస్ట్లీగా ఉన్నాయండి కూరగాయలు అయితే అరకేజీ ఫార్టీ ఉన్నాయి బీరకాయలు అన్నీ అంతే అరకేజీ థర్టీ ఫార్టీ ఉన్నాయి ఇంకా అంతేనండి డిన్నర్లోకి నేను ఇంకా చపాతి ఆలు కర్రీ చేశాను చూసేయండి ఇంక ఈరోజు ఎందుకు చపాతి చేయాలనుకున్నానండి రోజు అది ఎందుకు రైస్ తినాలనిపించట్లేదు ఎక్కువగా రైస్ తింటాము ఇంకా వీక్లీ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ ఇలా టిఫిన్స్ ఇంకా దోశలు కానీ చపాతి కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా రైస్ ఐటమ్స్ కానీ రైస్లు కానీ చేస్తూ ఉంటాను ఇంక ఈరోజు చపాతి చేద్దాం మార్నింగ్ పులిహోర చేశాను లంచ్ బాక్స్లోకి ఇంకా అదే నేను కూడా తిన్నాను ఇప్పుడు చపాతి చేద్దాం అనుకుని చపాతి పిండి కలుపుతున్నాను చపాతి పిండి చాలా ఏమీ వేయలేదండి జస్ట్ సాల్ట్ అని కొంచెం ఆయిల్ వేసి కలిపాను చపాతీలు మెత్తగా రావాలంటే పిండి కలుపుకునే విధానంలోనే ఉంటుంది మెత్తగా కలుపుకోవాలండి గట్టిగా కలుపుకుంటే చపాతీలు కూడా గట్టిగా వస్తాయి ఆ డవ్ అనేది చాలా మెత్తగా ఇలా స్మూత్గా కలుపుకోవాలి కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటే ఇలా కలుపుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు రెస్ట్ ఇస్తే చపాతీలు కానీ పూరీలు కానీ మెత్తగా వస్తాయి కలుపుకున్న దాంట్లోనే ఉంటుందండి ఇలా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకొని ఇంకా ఆలు కర్రీ చేసుకున్నాం దానికోసం ఆలుని బాయిల్ చేస్తున్నాను కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ఈ ఆలు కర్రీ చపాతీలో చాలా బాగుంటుందండి చపాతి రోటి ఇంకా పూరీలో కూడా బాగుంటుంది కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి దానిలోకి బిర్యానీ ఆకు లవంగం చక్క వేశాను ఇంకా జీలకర్ర కూడా వేశాను కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు సన్నగా చాప్ చేసుకున్న ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియను పచ్చిమిర్చి వేశాను
ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు ఇంకా సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఆనియన్స్ పసుపు వేస్ పసుపు ఉప్పు వేస్తే ఆనియన్స్ త్వరగా మగ్గుతాయి సో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేశాను ఇంకొంచెం మగ్గిన తర్వాత దీనిలో కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా వేశాను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించుకోవాలి కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేశాను ఇప్పుడు కొంచెం ధనియాల పొడి ఇంకా కారం కూడా కర్రీ సరిపడ కారం కూడా ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసాను అన్నీ ఒకసారి కలిపేసి వేసుకొని ఇప్పుడు ఒక టమాటోని ఒక పెద్ద టమాటోని సన్నగా చాప్ చేసుకొని వేసుకున్నాను టమాటాలు మొత్తం సాఫ్ట్ అయ్యి మ్యాష్ అయిపోయి మొత్తం గుజ్జులాగా అయ్యే వరకు ఉంచేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం మ్యాష్ అయిపోయిన తర్వాత ముందుగా మనం బాయిల్ చేసుకున్న ఆలు ముక్కల్ని దీనిలో వేసేసుకొని కలిపేసుకోవాలి ఇది చపాతీల్లోకి మంచి కాంబినేషన్ అండి ఇది ఇంకా బగారా రైస్లోకి ప్లెయిన్ బిర్యానీలోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ కర్రీ మెయిన్గా చపాతీల్లోకి అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు కర్రీ సరిపడ వాటర్ కూడా వేసేసి రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి కర్రీ దగ్గర పడే వరకు చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు బట్ టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది చపాతీల్లోకి బిర్యానీ ఆకు తీసేసానండి ఇంకా ఫ్లేవర్ పట్టేసిందిగా అడ్డుగా ఉంటుంది కర్రీలో సో అదేం మనం తినం కాబట్టి తీసేసాను ఇప్పుడు కర్రీ సరిపడ సాల్ట్ వేసేసాను కర్రీ దగ్గర పడింది కదా ఇప్పుడు కొత్తిమీర తోటి గార్నిష్ చేసేసుకొని డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవటమే గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసి కొత్తిమీర తోటి గార్నిష్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా చపాతీ కూడా చేసేసాను చపాతీ కొంచెం కాలిన తర్వాత అప్పుడు ఆయిల్ వేసేసుకొని కాల్చుకుంటే తర్వాత కొంచెం సేపు తర్వాత కూడా మెత్తగా ఉంటాయి ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల కొంచెం మెత్తగా సాఫ్ట్గా ఉంటాయండి రెండు రోజులు ఉన్నా కానీ సాఫ్ట్గా మెత్తగా ఉంటాయి ఆయిల్ వేసుకోకపోతే కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత గట్టిగా అవుతాయి సో కొంచెం ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే సాఫ్ట్గా మెత్తగా ఉంటాయి చపాతీలన్నీ చేసేసుకోవడం రెడీ అయిపోయాయి నేను వేసిన చపాతీ తనకైతే టమాటా కెచప్లో బాగా నచ్చింది నిన్న నేను చేశాను కదా చా టమాటా కెచప్ అదను కాలు ముక్కలు పెట్టుకొని తింటుంది చాలా బాగుందని చెప్తుంది టీవీ ఉందండి టీవీ సౌండ్ వస్తుందని ఇంకా నేను వాయిస్ తీసేసాను తనది సాస్ సాస్ నాకేస్తుంది చపాతీ ఎక్కువ తినట్లేదు సాస్ మొత్తం నాకేసి మళ్ళీ వెయ్యి వెయ్యి అంటుంది మేము డిన్నర్ చేస్తున్నాము చపాతీలు చాలా మెత్తగా ఉన్నాయి మీరు కూడా ఈ కర్రీ ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి చూసారుగా ఎంత మెత్తగా ఉన్నాయో చపాతీలు కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే గిన్నెలు కూడా నేను నైట్ కడిగేసి తీసుకుంటాను 
నైటే కిన్నెలు కడిగేసుకొని కిచెన్ క్లీన్ చేసుకొని పడుకుంటే మార్నింగ్ కల్లా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మార్నింగ్ కూడా హడావుడి లేకుండా పని త్వరగా అవుతుంది సో ఇంతేనండి నా నా ఈవినింగ్ రొటీన్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్ ఒక షేర్ చేసి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా పాప కూడా నిద్రపోయింది ఇంకా ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్